I'm David Hill. I'm the third generation of the family to farm at this farm. We began here in 1932. My father took over in 1948 and I joined him in the business in 1969. It's uh, a very diverse business. We farm nearly 800 hectares and included in that acreage we would have grass for seed, maize, sugar beet, wheat, potatoes. Estáis en una finca agrícola eh, próxima a Zaragoza, en un pueblecito que se llama Sobradiel. Esta finca pertenece a la familia Pomar. Nosotros somos dos hermanos, yo soy José Manuel, y junto con mi hermano Javier eh, dirigimos una empresa agrícola que gestiona varias fincas en el Valle Medio del Ebro. Eh, en total manejamos en este momento en torno a 1.200 hectáreas de riego, algunas más de secano, pero que ya no tienen importancia en cuanto a la producción y dedicamos estas fincas fundamentalmente a cultivos para la producción de alimentos, para el ganado y para el hombre. The business of farming today is very difficult. The commodity prices are low. Uh, everybody is finding it very difficult to make a serious living. Uh, we need to look to new technology to take us forward in terms of yield uh, and competitiveness with other people in the world, particularly at the moment in sugar beet with uh, the WTO round, meaning that imports of sugar will now come into Europe at a much lower price than we've been used to. And it will be very difficult for us to compete with the price that the Brazilians can export at. Hace tres o cuatro años que ya introdujimos el, el maíz BT porque especialmente en algunas fincas de la zona de los Monegros eh, tenemos eh, la dificultad de ataques fuertes de, de taladro y las pérdidas son significativas. Por tanto, la introducción del maíz BT en esa zona nos ha eh, deparado buenos resultados. The GM technology uh, offers us two opportunities. One, it's a, it's a huge environmental step forward. And of course, at the same time, it will reduce our unit cost of production because we will be able to produce more beet per acre per hectare than we are currently able to do with the varieties available. I think that these technologies, for those who are useful, are really for the agricultors. The BT technology allows us to obtain more production with the use of a maize que permite eh, no utilizar tantos insecticidas. Por tanto, yo diría que en el caso del BT, el agricultor obtiene un auténtico beneficio económico. Estamos en una zona que está calificada como sensible a los nitratos. Por lo tanto, los productos que nosotros eh, utilizamos en, en los sistemas de producción agrícola debemos de mm, eh, medirlos y controlarlos para que los residuos no vayan al agua. También tenemos que controlar lo que utilizamos en los, en, en los productos que van a alimentación humana. Nadie quiere que aparezcan residuos o que haya residuos, no se puede. Es decir, hay que tener un control exquisito y nosotros así lo hacemos. Uh, el sistema system es quizás más tradicional en términos de la cantidad de grass que usamos. Hemos también tomado parte en las farm scale evaluations y tenemos una operación orgánica. And I don't find any difficulty with combining the three operations. One of the key questions today that people are asking is, can they coexist? This coexistence question isn't actually new. And it does mean that we just have to discuss with our neighbours how we are going to place the crops. It isn't a problem. And if we all work together, we can take it forward. And it will be no difference whether they are GMO crops or conventional crops. The same criteria apply. Yo creo que la técnica de los OGM es una técnica nueva, de última generación, que aporta buenas soluciones en algunos casos para la agricultura. Creo sinceramente que la introducción de, del maíz BT en España no ha sido más que la introducción de otra técnica más. Nadie piensa que la, que la agricultura basada en la modificación genética va a ser una revolución. Lo que sí está claro es que en ciertos casos proporciona unas soluciones magníficas 
y bueno, pues eh, el caso del BT en España es un caso que en, en Europa resulta representativo, pero es que en el mundo hay unos ejemplos clarísimos, ¿no? La biotecnología para los agricultores es un, es un instrumento de trabajo, es una técnica que se ha demostrado eficaz para algunos casos concretos y que tiene dudas en algunos otros casos. Yo pienso que la biotecnología eh, hay que analizarla caso por caso y una vez se ha analizado y ha pasado por los filtros que están establecidos en nuestro sistema regulatorio para ello, pues creo que es una tecnología muy segura. Concretamente yo estoy convencido de que los controles a los que están sometidos los productos biotecnológicos en este momento son mayores que los controles a los que están sometidos los productos convencionales. Por lo tanto, nadie debe pensar de que estamos ante una aventura, estamos ante una forma de trabajar.